హలో గాయస్ దిస్ ఈజ్ విజయ్ శ్యామ్ వెల్కమ్ టు సమయం తెలుగు మనతో ఇప్పుడు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సన్ ఉన్నారనమాట ఆయన ఏ మూవీలో చూసినా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్తో ముందుకు వస్తారు ఒక రా అండ్ రస్ట్ క్యారెక్టర్ అంటే ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు తన వైపు చూస్తుంది హీఈస్ నన్ అదర్ దెన్ యాక్టర్ శ్రీతేజ్ గారు అనమాట మంగళవారం మూవీలో ఒక మిస్టీరియస్ క్యారెక్టర్తో మన ముందుకు రాబోతున్నారు మూవీ నవంబర్ సెవెంటీన్త్న రిలీజ్ కాబోతుంది మరి ఆ ముచ్చట్లైనా తెలుసుకుందాం మనతో ఇప్పుడు శ్రీతేజ్ గారు ఉన్నారు హాయ్ సార్ హౌ ఆర్ యూ హాయ్ బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు యా ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది మంచి మంచి రస్టిక్ అండ్ రా క్యారెక్టర్స్తో తెలుగులో తెలుగు ప్రేక్షకులు ఒక డిఫరెంట్ ఐడెంటిటీ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాగుందండి అంటే బేసిక్గా నా ఇంటెన్స్ ఆలోచన కూడా ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది దానికి తగ్గట్టుగా వచ్చే క్యారెక్టర్స్ లేకపోతే డైరెక్టర్స్ చూస్ చేసుకునే విధానం వాళ్ళని చూసి అంటే డిఫరెంట్గా క్యారెక్టర్స్ చేయగలడని ఒక నమ్మకం పెట్టుకున్నారు ఆ నమ్మకంతో నాకు అవకాశాలు ఇస్తున్నారు దానికి ఫుల్ హ్యాపీ అండి అంటే మీరు అంటే థియేటర్ చేశారా అంటే థియేటర్ యాక్టింగ్ అట్లా ఏమైనా ట్రై చేశారా లేకపోతే ఎలా అంటే కాలేజ్ డేస్లో థియేటర్స్ చేశాను కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత చేయలేదు జస్ట్ కాలేజ్లో ఆ టైంలో అట్లా స్టేజ్ చేశారు స్టేజ్లో స్టేజ్ చేశాను ఇంకా ఆ తర్వాత నాకు థియేటర్ అంటే థియేటర్స్లో థియేటర్లు చేసిన తగ్గ కానీ నేను నేర్చుకుంది థియేటర్లోనే అండి ఓకే సినిమాలు చూసే సినిమాలు చూసే సినిమాలు చూసే నేను నేర్చుకున్నాను ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేస్తాను అప్పుడు ఎక్కువ నేర్చుకున్నాను ఓకే అప్పుడు అది బాగా నేర్పించింది అంటే మాకు చూసే ఇప్పుడు ఇలాంటి మూవీ చూసినప్పుడు అంటే మీ న్యాచురల్ యాక్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏదో కావాలని క్యారెక్టర్ కోసం అని కాబట్టి అందులో ఇమిడిపోతారు క్యారెక్టర్లు అది మాకంటే ఈ థియేటర్ వాళ్ళకి ఇది బాగుంటుంది కదా ఫైవ్ మినిట్స్ కనిపించిన లేకపోతే ఒక సీన్ ఒక టూ సెకండ్స్ కూడా ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఐస్ అది వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అని మేము అట్లా అడిగా అనమాట బేసిక్గా అంటే అంటే పాయింట్కి వస్తే యాక్చువల్గా తెలుగు యూనివర్సిటీలోనూ లేకపోతే హైదరాబాద్ హెచ్సీలో జాయిన్ అవుదాం అని తిరిగాను బట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేస్తున్నాను తిరిగాను తెలుగు యూనివర్సిటీలో అప్పుడు నేను జాయిన్ అవ్వడానికి నాకు సరిగ్గా ఇంకా కుదరక టైమ్ అవి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఆ సిచ్యువేషన్లో కుదరక ఏం చేశానంటే తెలుగు యూనివర్సిటీలో పుస్తకాలు అయితే తెచ్చుకున్నాను రంగస్థలం ఉంటుంది పుస్తకం అదొకటి తర్వాత ఇంకొక బుక్ ఉంది ఆ బుక్స్ని అయితే ఫాలో అయ్యాను ఆ బుక్లో ఉన్నాయి చదువుకోవడం అండ్ అది అప్లికేబుల్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కూడా చేస్తున్నాను కదా ఈ రెండుని మిక్స్ చేసుకోవడం అండ్ సీనియర్స్ని అడిగి తెలుసుకోవడం ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నారు హాఫ్ ద కెమెరా ఆన్ ద కెమెరా ఎలా ఉండాలి ఏంటి అసలు కథ ఎక్కడ తయారవుద్ది క్యారెక్టర్ ఎక్కడ పుట్టిద్ది ఆ పుట్టేటప్పుడు ఆ రైటరు ఏమనుకుని ఊహించుకొని రాస్తారు దాని డెప్త్ ఎలా ఊహిస్తారు ఎక్కడి నుంచి ఊహిస్తారు ఇలా అనాలిసిస్ అయితే బుక్స్ ద్వారా నేర్చుకుంటారు సూపర్ సూపర్ ఇప్పుడు మీరు యాక్టింగ్ గురించి కెరీర్ స్టార్టింగ్ గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆర్జీ గారి తోటి మీకు ఎక్కువ సాన్నిహిత్యం ఉందని తెలుసు అంటే చంద్రబాబు అయినా మీరు ఇంకా అన్ని క్యారెక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి అయినా అన్నీ చేశారు ఇట్లా అంటే ఒక్కడే ఇన్ని లాగా ఎట్లా అంటే ఆ టర్న్ ఓవర్ కానీ అంటే అట్లా మౌల్డ్ అవ్వడం ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చారు అసలు అంటే అసలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ కదా అవి చెయ్యాల నాకు కసి పేరు రాలేదు నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది నేను డెఫినెట్ గా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కడుపు కాలింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా దానికి తగ్గట్టు ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఫస్ట్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి క్యారెక్టర్ నాకు కృష్ గారు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు ఆయన చూస్ చేసుకున్నారు తర్వాత ఆర్జీవ్ గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక్కరే చేయగలుగుతారని ఎవరు నమ్మరు అలా డిఫరెంట్ గా మాకు వాళ్ళు చేస్తున్నట్టే అనిపించింది వీళ్ళు ఆ ఏజ్ లో అలా ఉండేటోళ్ళు అని అనిపించింది అనమాట వాళ్ళని చూస్తే ఆ క్యారెక్టర్స్ ని చూస్తే ఒక్కడే చేసి నేను తెలిసి షాక్ అయినాం అంటే అసలు అది ఎట్లా అంటే ఏం స్టడీ చేసారు వాళ్ళని వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ని క్యారెక్టర్ అయితే నేను డెఫినెట్ గా క్యారెక్టర్ చేసే ముందు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ప్రజెంట్ టెన్స్ వరకు అసలు ఎలా ఉంది ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది హావభావాల దగ్గర నుంచి అన్ని ఇది థియేటర్ థియేటర్ లో మనకి ఉండే సబ్జెక్ట్ అయితే ఇమిటేషన్ ఇమాజినేషన్ అండ్ ఇలా ఫైవ్ ఉంటాయి ఫైవ్ వైస్ సో అది ఆ థియరిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే కరెక్ట్గా అప్పుడు ఏదైతే నేర్చుకున్నానో నేను నాకు అది ఇక్కడ ఉపయోగపడిందండి నా హోంవర్క్కి ఆ నేర్చుకుంది తెలుసుకుంది కరెక్ట్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే దేవిని నెహ్రూ గారి క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు అవి బాగా వర్కౌట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అంటే ఒక క్యారెక్టర్ని ఎలా స్టడీ చేయాలి ఎక్కడి నుంచి స్టడీ చేయాలి ఎందుకు అలాగా గెస్టర్స్ ఉంటాయి ఒక గెస్టర్ పెట్టారని అంటే అది ఎక్కడ అలవాటు అయి ఉంటుంది అది చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కడి నుంచో అది అలవాటు అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ గెస్టర్ వస్తుంది
తక్కువ తింటానండి బేసిక్ నేను నేను ఫుడ్ స్వీట్స్ తింటాను స్వీట్స్ పర్వాలేదు బాగానే తింటాను అండ్ టూ మీల్ డైట్ ఫాలో అవుతూ ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి మనకి అన్లిమిటెడ్ తినేస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి షూటింగ్ షూటింగ్స్ ఉన్న టైం అంతా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం ఒక సిక్స్ మంత్స్ అలా ఆ తర్వాత ఎంత ఆపినా సరే కొద్దిగా తినాలనిపిస్తుంది ఇంకా ఒక్కొక్కసారి అయితే ఇంకా అన్లిమిటెడ్ హైదరాబాద్ ఎక్కువ మీరు ఎక్కువ తీసుకుంటారా ఇన్పుట్స్ అంటే ఫుడ్ తీసుకుంటాం ఎక్కువ ఉంది కదా బాడీ హైట్ ఇదంతా మళ్ళీ ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఇంకా ఉంటే నట్స్ అని ఇంకొకటి అంటే మీ ఫేషియల్ అపియరెన్స్ కూడా ఇప్పుడు గడ్డము మీ సార్ జుట్టు కూడా ఎక్కువ కనిపిస్తుంటే ఎక్కడ చూసినా ఇప్పుడు మారేడుమిల్లి ఆ మూవీలో కానీ మారేడుమిల్లి ప్రజానికంలో కానీ ఎక్కడ చూసినా సీత జనగానే మాకు ఇట్లా కనిపిస్తాడు అంటే గుబ్బురు గడ్డం ఇది అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు అనిపించింది కొంచెం ఈ ఐసాయి కూడా ఫస్ట్ డేస్ లో చిరంజీవి గారు మెగాస్టార్ గారు ఉన్నప్పుడు కొంచెం అనిపిస్తుంటారు ఇంగ్ల చుట్టు పుండమినా లక్కీ అండి ఎవరైనా అన్నారా ఇట్లా అసలు అంటే మామూలుగా జనరల్ గా బయట డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు అది చూసినప్పుడు ఐస్ అలా ఉంటాయి అంటే అప్పుడు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే మెగాస్టార్ అవ్వాలని మనం వస్తాం ఇన్స్పిరేషన్ తోటి అలాగా ఆ రిజంబులెన్స్ కనబడటం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే అంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్లు చేయాలని మీరు అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే మీ చూజి స్క్రిప్ట్స్ భలే అనిపిస్తాయి నాకైతే పర్సనల్గా ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్తో ఉంటారు మీరు ఏ మూవీ చూసినా శ్రీతేజ్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్కి ఏదో బలం ఉంది ఏదో టర్న్ చేస్తుంది మూవీలా అని ఉంటుంది అంటే కమర్షియల్ మూవీస్ కంటే మీరు ఎక్కువ ఒక స్క్రిప్ట్ ఓరియంటెడ్ ఒక స్టోరీ టెల్లింగ్ గట్టిగా ఉండే మూవీస్ లాగా అనిపిస్తున్నారు ఎందుకు అట్లా అంటే ఒక యాక్టర్గా ఎలివేట్ అవ్వాలని అంటే నాకు బేసిక్గా అలా ఉందండి నాకు అంటే క్యారెక్టర్లు మంచి క్యారెక్టర్లు చేయాలి ఆ క్యారెక్టర్లు సినిమాకి కథలో ఒక భాగం అవ్వాలి నేను నేను నటించే ప్రతి రెండు సీన్లు అయినా సరే ఆ కథలో ఒక భాగమైన క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు ఆడియన్కి బాగా గుర్తుంటాం నేను కూడా పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి నాకు ఒక స్కోప్ దొరికిద్ది అనేది మెయిన్ ఉద్దేశం అండి ఇప్పుడు ధమాక కమర్షియలే ధమాకలో ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు అన్న ఒక తమ్ముడు సాఫ్ట్గా నడిచి చివరిలో విలన్గా టర్న్ తీసుకునే క్యారెక్టర్ ఈడే విలన్ అని చెప్పేది అదొక కమర్ లో అదొక మంచి క్యారెక్టర్ నాకు అవకాశం దొరికింది రవితేజ గారితో దొరికిన బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అండి అది సూపర్ సూపర్ ఇంకా మంగళవారం దగ్గరకు వస్తే అసలు మంగళవారం అంటేనే మనకు అశుభం లెక్క భావించి భావిస్తాం తెలుగు సాంప్రదాయం అయినా ఎక్కడైనా హిందూ ధర్మ శాస్త్ర ప్రకారం అనుకుంటుంటాం డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ చెప్తారు ఏమన్నా రాజయ్య గారు అట్లా అనుకోకండి అన్నీ కానీ అదే ఏమో సామెత కూడా ఉంటుంది కదా మీరు చెప్పండి అది నా మొన్న లక్ష్మణ్ అంటుంటే విన్నాను మంగళవారం మంగళవారం ఇంకా రెండు మూడు రకాలు ఏ చెప్పారు అంటే ఏదైనా చేయలేక మంగళవారం వంక చెప్పిండు అనే తప్పించుకోవడానికి తప్పించుకోవడానికి అనే అర్థంలో వాడతాం అనమాట అది సో మరి అలాంటి థీమ్ తోటి వచ్చినప్పుడు అసలు మీరు ఎందుకు అంటే అజయ్ చెప్పిన స్క్రిప్ట్ నచ్చిందా ఏం నచ్చింది ఈ మూవీని చూజ్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ అసలు మంగళవారం గురించి మాట్లాడదాను అంటే ఇప్పుడు మంగళవారం అనేది అంటే కొంతమంది కొన్ని సందర్భాలకి మాత్రమే మాట్లాడకూడదు వాడకూడదు అని కొంతమంది చెప్పిన దానిని కాన్స్పిరెన్సీ తీరి సరిగ్గా రీచ్ అవ్వక అది నెగిటివ్ ప్రాస్పెక్టివ్లో వచ్చింది బేసిక్గా మంగళవారం అంటే అమ్మవారికి ఇష్టం అండ్ ఆంజనేయ స్వామికి చాలామంది భక్తులు అందరూ కూడా ఆంజనేయ స్వామి భక్తులు మరి ఆంజనేయ స్వామినే కదా అంటే మన ఎంగేజ్ నుంచి మనకు చిన్నప్పటి నుంచి మనకు ఫస్ట్ మన మెడలో పడే ఫస్ట్ బిల్ల ఆంజనేయ స్వామి అదే హనుమాన్ ముందే మన స్టాచ్యూ మనం వేసుకుంటాం అంటే అక్కడి నుంచి మంగళవారాన్ని మనం ఫాలో అవుతూనే ఉన్నాం అది ఈ కాన్స్పిరెన్సీ థీరీ అనే ఒక కొన్ని వాటికి అనువాదించాల్సింది అన్ని అన్నింటికీ స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అది లేదు లేదు మంగళవారం అనేది ఆల్ జైవారం అండి చాలా ఇట్స్ గుడ్ గుడ్ డే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మంగళవారం అంటే మీకు ఇప్పుడు ఇంట్లో చెప్తుంటారు కదా అరే మంగళవారం స్టార్ట్ చేయకరా ఇప్పుడు షూట్కి వెళ్తుంటే మంగళవారం రోజు అట్లా మీకేమన్నా లేదు నాకు ఎక్కడ నేను మంగళవారం నాకు ఇట్స్ ఓకే ఎట్లానే అసలు ఓకే ఆ థీరీ లేదండి నాకు ఓకే అంటే అదే మీ సినిమా పేరుకే థీరీ సినిమా పేరు మంగళవారం పెట్టి ప్రీ రిలీజ్ కూడా మంగళవారం చేయలేదు అండ్ రిలీజ్ కూడా మంగళవారం లేదు రిలీజ్ అనేది మనకి ఫ్రైడే రిలీజ్ కదా అంటే ఇప్పుడు మనం రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు రిలీజ్ చేసి ఇట్టు కొట్టొచ్చు కదా అంత స్టోరీలో దమ్ము ఉంటే అదే స్టోరీ స్టోరీయే కాకపోతే ఏంటంటే ఫ్రైడే అనేది మన సినిమాలకు ఒక వస్తున్నాయి కాన్స్పిరెన్సీ అనేది ఒకటి చెప్పాను అదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం పెట్టుకున్న థీరీ ఏంటంటే ప్రతి శుక్రవారం ఒక కొత్త సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలి శుక్రవారం శనివారం ఆదివారం ఈ మూడు రోజులు కలెక్షన్ వస్తుంది ఇది బేసిక్ థీరీ అండి ఇప్పుడు అలా కాకుండా మీరు హాలిడేస్ టైం ఉంటుంది చూడండి మీరు చెప్పిన థీరీ ఎక్కడ ఫాలో అవ్వచ్చు మన సమ్మర్ హా
సంక్రాంతి అప్పుడు మీకు ఆలోచించారు అప్పుడు చూడండి మీకు సంక్రాంతి టైంలో ఫ్రైడే గురించి ఆలోచించారు ముందు కూడా వచ్చేస్తాయి కదా సినిమా డిపెండ్స్ ఆన్ మనం కమర్షియల్ గా తీసే సినిమా ఆడియన్ క్రీచ్ అనేది ఫ్రైడే అనేది మనం పెట్టుకున్నాం మనమే దాన్ని డిజైన్ చేసుకున్నాం అంటే ఆడియన్ కి కూడా ఫ్లెక్సిబిలిటీ గా ఉండాలని మీరు అన్నట్టు అంత ముందు రిలీజ్ అయిపోయాయి గురువారం మంగళవారం సోమవారం ఎప్పుడైనా సరే సినిమాలు రిలీజ్ అయిపోయాయి ఎస్ ఎస్ ఇంకోటి డైరెక్టర్ తో వచ్చేసి ఆత్రేయపురం అనుకుంటా రాజే భూపతి గారి అంటే మాకు ఆంధ్ర అనగానే అంటే మీరు విజయవాడ అంటున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా మా తెలంగాణలోకి ఎట్లుంటది అంటే ఈ సంక్రాంతి కోడి మీరు మేము అందరం ఒకటే అందరం ఒకటే బట్ అంటే యువర్ కల్చర్ అనేది చెప్తున్నా మన కల్చర్ అంటే నాకు నేను ఒకటి చెప్పమంటారా నేను ఫస్ట్ లో నేనున్న రెంట్ హౌస్ లో మా హౌస్ ఓనర్స్ తెలంగాణ వాళ్ళు ప్రామిస్లీ చెప్తున్నా నేను అస్టెండేటర్గా వచ్చి ఎకనామికల్గా ఇబ్బంది పడుతున్న టైంలో నాకు ఎంత బాగా చూసుకున్నారంటే బిడ్డ 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 అని గుండెలు పగిలిపోయినాయి నాకు అంటే నిజంగా చెప్తున్నా అంత లవ్ అఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి నాకున్న స్నేహితులు కానీ తెలిసే అంటే ఎక్కడ ఎక్కడ మనుషుల తీరు అక్కడ వాళ్ళకి ఉంది మీరు మీరు అన్నప్పుడు అటు సైడ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ పద్ధతి ఇక్కడ సైడ్ లవ్ అఫెక్షన్ మాత్రం అన్కండిషనల్ అందులో నో డౌట్ అదైతే నేను నేను చూసాను రియల్ గా దోస్త్ అంటే ప్రాణం ఇచ్చేసే స్నేహితులు నాకు మారేడు మారేడు మల్లి మారేడు అటు సైడ్ ఉన్నారు ఈస్ట్ మారేడు మిల్లి ఈస్ట్ మారేడు మిల్లి వెస్ట్ మారేడు మిల్లి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ప్రాణం ఇచ్చేస్తారు అనమాట ఇంకా దోస్త్ అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏ ఫంక్షన్ జరిగినా అంటే అంత మంది మంచి నాకు ఉన్నారు అని చెప్పి మనం అందరం ఒకటే అందరం ఒకటే అంటే వాట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈస్ అంటే మేము ఎట్లా ఈ సంక్రాంతి ఇవన్నీ చూసి వా అందులో ఎంత బాగుంటుంది ఆ కొబ్బరి చెట్లు అవన్నీ ఆ వాగులు ఏర్లు అన్నీ మంచిగా వస్తాయి గోదావరి ఇందులో ఆత్రేయపురం ఇప్పుడు ఆ మూవీ చూపించినప్పుడు ట్రైలర్లో భయమవుతుంది చూస్తుంటే అంటే ఒక ఏదో మిస్టే అంటే డార్క్ షేడ్ చూపిస్తున్నారు కదా డైరెక్టర్ అది ట్రైలర్కే మాకు వామ్ ఏందని ఆయన అంటే ఒక భయం వస్తుంది ఇప్పుడు ఇంక ఇంట్లో చూస్తే భయపడతా మేము ఆంధ్ర అంటే అట్లా మీ చిన్నప్పుడు కానీ అట్లా ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ కానీ మీకు గుర్తున్నాయి చిన్నప్పుడు ఇట్లా జరిగినాయి మనం చిన్నప్పుడు అంటే బేసిక్ గా అంటే హాలిడేస్ లో విలేజెస్ వెళ్తూ నైట్ టైం బయటకు పంపించరు బేసిక్ గా సిక్స్ తర సిక్స్ వరకు అన్ని చోట్ల ఆడుకుంటాం సిక్స్ వచ్చేస్తాం ఏంటి అప్పుడు అంటే ఏం చెప్పేది సిక్స్ తర్వాత అంటే వెళ్ళొద్దు ఏదో చెప్తుంటారు ప్రతి విలేజ్ లోను సాయంత్రం పూట వెళ్ళొద్దు అని అంటారు ఎందుకంటే గాలులు ఉంటాయనో లేకపోతే అక్కడ ఉంటాయనో ఏదో ఒకటి మూడు బాటలు తీసేసినారు అంటారు ఏదో ఒకటి ఎవరైనా పిచ్చోళ్ళు ఉంటారనో లేకపోతే ఏదో చెప్పేసి ఆపేసేవాళ్ళు ఇంక మనం చిన్న వయసులో పెద్ద మాట చేయనే వాళ్ళం ఇంట్లోనే ఉండాలి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు ఒకవేళ సెకండ్ షో సినిమాలకు కానీ ఫస్ట్ షో సినిమాకి కానీ వెళ్ళి వస్తే చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళి రమ్మనే అంటే ఈ నమ్మకాలని మీరు అప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మనకు మెచ్యూరిటీ ఉంది కాబట్టి ఒక ఏజ్ తర్వాత నమ్మమేము బట్ టెన్త్ ఆ బిలో ఉన్నప్పుడు నమ్మక తప్పదు మనకు ఆప్షన్ ఉండదు మనకి మీరు భయపడ్డ సంఘటనలు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా షేర్ చేసుకున్నారు ఏమైనా మిస్టీరియస్ థింగ్స్ ఉన్నాయా మిస్టీరియస్ థింగ్స్ అని చెప్తే నేను డిగ్రీ ఆఫ్టర్ డిగ్రీ ఫ్రెండ్స్ తో కాకినాడ వెళ్ళామండి కాకినాడ వెళ్ళి సరే బీచ్ దగ్గర సరదాగా పార్టీ చేసుకొని నాకు తెలిసి వన్ థర్టీ టూ అయిపోయింది రాత్రి ఆ బీచ్ దగ్గర నుంచి అలాగ నైట్ లో అక్కడ నుంచి చాలా జో దూరం ట్రావెల్ చేయాలి బైక్స్ మీద వస్తున్నాం ఒక రెండు బైక్స్ మీద నలుగురు వస్తున్నాం ఒక చోటకు వచ్చేసరికి బాగా నిర్మాష నిర్మానుషంగా ఉంది బండి ఆగిపోయింది అక్కడే అక్కడ ఆగిపోయింది సౌండ్స్ సౌండ్ ఏ సౌండ్స్ పిచ్చి పిచ్చి సౌండ్స్ వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి ఒక్కసారి కదా మాతో ఉన్నవాడు ఒకడు ఫుల్ టెన్షన్ పడిపోయి అమ్మో అది అయిపోతుంది ఇది అయిపోతుంది అని టెన్షన్ పడుతున్నాడు అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేసి అంటే బేసిక్ గా ఏ పక్షులు అయ్యో కోతలు సంథింగ్ గాలి సముద్రం గాలి మనకి దయ్యాలు భూతాలు ఈ చేతవాళ్ళు లేకపోతే ఇప్పుడు మన కుల దేవతల గురించి ఇట్లాంటివి ఉండే మిస్టీరియస్ థింగ్స్ ని మీరు బిలీవ్ చేస్తారా అది బయట కరెక్ట్ గా కరెక్ట్ గా అయితే చెప్పలేనండి అండి ఎందుకనండి మరి పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ ఉంటుంది దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ మన మనం పీల్చుకునే వాళ్ళందరూ పాజిటివ్ మాట్లాడుకుంటున్నాం అనుకోండి ఇట్స్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ జనరేట్ అయింది ఈ పాజిటివ్ గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరికో ఒకవేళ నెగిటివ్ సెన్స్ లు ఉన్నాయి అనుకోండి వ్యతిరేక భావనలు ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ జనరేట్ అవుతుంది అదే బిలీవ్ చేస్తాను నేను సూపర్ సూపర్ అంటే మీ ఇప్పుడు మంగళవారం థీమ్ లో కూడా ఇప్పుడు బటర్ఫ్లై ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా అనిపిస్తుందో దాని వెనక భయంకరమైన ఏదో సంథింగ్
అని ఒక థాట్ వస్తుంది మాకు ఆ ట్రైలర్ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అదే ఈ ఇంటెన్స్ కోసమే అన్న అంత కష్టపడ్డాడు ద వే ఆఫ్ క్రియేటివిటీ బటర్ఫ్లై అనేది అది పెద్ద థీరీ అసలు బటర్ఫ్లై థీరీ అనేది అంటే సీతాకోక చిలకని మనం ఎలా పోలుస్తాం అంటే మనం ఒక ఉమెన్ ని సీతాకోక చిలకతో పోలుస్తాం అంటే సీతాకోక చిలకలో ఆ ఉండే ఎన్ని బ్యూటీ ఆఫ్ దాంట్లో ఉంటాయి కలర్స్ కానీ దాన్ని చామింగ్ అలా ఉమెన్ కూడా అలా ఉంటారు అన్నది ఆ సున్నితత్వం అన్ని కూడా దానికి సింబాలిక్ బటర్ఫ్లై ఇట్స్ ఏ బిగ్ థీరీ కూడా ఇట్స్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ థీరీ యాక్చువల్ గా బటర్ఫ్లై థీరీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ చైన్ థీరీ ఆల్సో అలాగే ఇంకా సినిమా విషయానికి వస్తే అదే ద కథ మీలో కథలో ఉన్న ఇంటెన్స్ అలాంటిది అని చెప్పి మనకు ఆ బటర్ఫ్లై లో ఐస్ ని చూపిస్తున్నా అంటే ట్రైలర్ చూసినప్పుడు అందరు తెలుస్తుంది అంటే ఒక స్టోరీ ఏమైతుంది అనేది తెలుస్తుంది కానీ ఎవరేంటి ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే మీ నేమ్స్ కూడా రివీల్ కాలే ఈవెన్ అంటే లైక్ మీరు అది ఇది అని క్యారెక్టర్లు కూడా ఇట్లా ఒక టూ సెకండ్స్ త్రీ సెకండ్స్ లో వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నాయి అసలు ఎవరు ఎవరు అన్నట్టే ఉంది మాకు అంటే ఎందుకు అంత ఏంటి అసలు బిహైండ్ ద స్టోరీ ఏంటి ఏంటి ఒక్క ముక్కలు ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా ఎలా ఉండబోతుంది అనేది నాకు తెలిసి బాలీవుడ్ లో కానీ లేకపోతే టాలీవుడ్ టోటల్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు వరకు ఎవరు టచ్ చేయని లైన్ అన్న టచ్ చేశాడు అజయ్ అన్న అందులో అయితే నో డౌట్ అండి ప్లస్ దీనికి బాగా యాడ్ ఆన్ ఏమైందని అంటే ఫస్ట్లీ మ్యూజిక్ అంటే ఒక కథకి ఏమేం కావాలో అనేది అన్న ఊహల నుంచి చూస్ చేసుకున్న పాయింట్స్ అజనేష్ గారిని అండ్ శివేంద్ర గారిని ఆ రెండు ఈ మూడు మిక్స్ అయ్యేసరికి మీకు విజువల్స్గా నవంబర్ సెవెంటీన్త్ డెఫినెట్గా అది చూస్తారు అండ్ ఇంకోటి మెయిన్ స్ట్రీమ్ లైన్ పాయింట్లో కథలో ప్రతి క్యారెక్టరు క్యారెక్టర్ల క్యారెక్టర్లకి అండ్ అసలు కథకి ఎలా ముడిపడి ఉంది అసలు ఈ కథలో ఏం జరుగుతుంది ఏం జరగబోతుంది ఇది నిజమా అబద్ధమా ఇది జరిగిద్దా జరగదా అసలు ఏం జరిగిద్ది అని ఇంటెన్సి చేస్తున్నప్పుడే మాకు ఆ ఇంటెన్స్ ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ థియేటర్లో డెఫినెట్గా ఆడియన్ కూర్చున్నప్పుడు అది ఇంకా ఎక్కువ ఫీల్ అవుతారండి అది అందులో అయితే నో డౌట్ అది గెస్ట్ గెస్ట్ చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అంత థెరిఫిక్ సీన్స్ ఉన్నాయి అండ్ అంత ఇంటెన్స్తో తీసుకెళ్తుంది సినిమా మీరు చూస్తున్నంతసేపు అలా చూస్తూ ఉండాల్సిందే మధ్య మధ్యలో అజయ్ ఘోష్ గారు అండ్ లక్ష్మణి చిన్న చిన్న కామిక్ అంటే వాళ్ళు కామెడీ చేయరు వాళ్ళు సీరియస్ మూడ్లో ఉంటుంది అవి మనకి మనకి చూస్తున్నప్పుడు మాకు మాకు అనిపించేది అనమాట వాళ్ళు సీరియస్గా మాట్లాడుకుంటున్నా అరే అరే అని మాట్లాడుకుంటున్నా మనకి వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ నుంచి ఆ ఎటకారం నుంచి మనకి ఫన్ ఫన్ తెలుస్తుంది అలాంటి ఆ ఫన్ రిలీఫ్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అండ్ నాకు యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయండి డైనమిక్ అయిపెట్టారు అన్న ఆపర్చునిటీ నాకు ఇచ్చాడు హీరో కూడా చేస్తున్నారు అనుకుంటా రాంబో మూవీ మీరు జరుగుతుందండి అంటే ఇంత ముందు మెయిన్ లీడ్ గేమ్ చేయలే కదా రాంబోనే కదా రాంబో అనేది సోలో మెయిన్ లీడ్ సోలో మెయిన్ లీడ్ అవునండి ఓకే ఓకే ఎట్లా అది ఎట్లా కుదిరింది అంటే మంచి ఎట్లా నడుస్తుంది స్టోరీ బాగుందండి జరుగుతుంది ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వాలి ఓకే సో మంగళవారానికి వచ్చేస్తే మీ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు ఎలా ఉండబోతుంది అని మీరు అనుకుంటారు అంటే ప్రేక్షకుల్లో ఇప్పుడు సీతేజ్ అంటే మాకు తెలుసు యాక్టర్గా రకరకాల పాత్రలు చేశారని ఇంకా మీరు అనుకున్న అంత గుర్తింపు అయితే వచ్చిందని మాకు అనిపిస్తలేదు సో ఈ మంగళవారం దాన్ని డామినేట్ చేస్తానని అనుకుంటున్నారా యాక్చువల్గా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అయితే పేరు బాగుందండి ఆడియన్కి ఇంకా రీచ్ అవ్వలేదు బికాస్ ఆఫ్ నేను ఇంకా ఒక లుక్లో నేను ఉండను అనేది నేను అనుకున్నాను లుక్స్ మారుస్తూ మారుస్తూ వెళ్తున్నా నెంబర్ ఆఫ్ సినిమాలు కూడా ఎక్కువ చేయట్లేదు రిజర్వ్గా చూసి స్క్రిప్ట్లు ఎక్కువ చేస్తూ ఉండడం వల్ల అది అంటే ఇవాళ రాకపోవచ్చు స్లో పేజ్లో వస్తుందని నేను బిలీవ్ చేస్తున్నాను హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి మంగళవారం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లస్ అవుతుంది అంటే ఇవాళ ప్రమో జ ప్రమోషన్స్ జరుగుతున్నాయి ప్రమోషన్స్లో నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను అంటే క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అనేది డెఫినెట్గా రీచ్ అవుతుంది రీచ్ అవుతుంది థియేటర్లో చూసిన తర్వాత బా బల్లే చేసాడ్రా ఈడు ఈడు ఎర్రగా తీసాడ్రా అనేది ఆ తెలుస్తుంది అమ్మ ఎవడ్రా బాబు ఈ బలే ఉన్నాడ్రా ఈడు అది తెలుస్తుంది అమ్మ ఏం చేస్తున్నాడు ఇది తెలుస్తుంది ఈ పాయింట్లు డెఫినెట్గా ఎంగేజ్ చేస్తుంది దీని తర్వాత డెఫినెట్గా టూ హై నేమ్ అయితే ఇంకా బాగా వస్తుంది అండి ఇంకా అది మీ సహకారంతో సో మేము నవంబర్ సెవెంటీన్త్ కి మూవీ చూడాలంటే ఈ ట్రైలర్ టీజర్ కాకుండా ఇంకా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి రావచ్చు థియేటర్ కి రావాలంటే మేము ఆల్రెడీ పాయల్ రాజ్పుత్ గారు పాయల్ రాజ్పుత్ ట్రైలర్ చూసే పిల్లలంతా ఆల్రెడీ ఎందుకంటే స్క్రీన్ మీద మీరు స్క్రీన్ మీద ఎవరిని చూసి రావాలన్నారు అనేది పాయింట్ కాబట్టి అంటే అది కాకుండా మీరేం
మేము పాయల్ కోసం వస్తాము ఆల్రెడీ థ్రిల్లింగ్ ఉన్నది మేము విరుపాక్ష అండ్ పోలిమేర ఇట్లాంటి వాటికి జనాలు ఇప్పుడు మస్తు కనెక్ట్ అవుతారు సో అంతకు మించి ఇంకా కాంతారకు మించి సౌండ్ వినిపిస్తుంది బీజిఎం కూడా సో ఆటోమేటిక్ గా పుల్ చేస్తుంది ఆడియన్స్ ని మేము అయితే వస్తాం బట్ ఒక థీమ్ ఇది ఉంటది అని మేము వచ్చిన మా ఎక్స్పెక్టేషన్ తగ్గకుండా ఇంకేముందని అంటున్నా మీరు చెప్పండి ఒక పాయింట్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మీరు అన్ని పాయింట్స్ చెప్పేశారు బేసిక్ గా మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని చాలా ఇంటెన్స్ ఇవన్నీ మ్యూజిక్ అండి ఓకే మ్యూజిక్ కోసం రావచ్చు ఫోటోగ్రఫీ కోసం రావచ్చు ఎన్ని కథ చుట్టూ కథలో ఉండే డెప్త్ కోసం రావచ్చు ఆ కథలో ఎందుకు చెప్తున్నావు అంటే పాయింట్ అంత స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఉంది కథలో అందుకని ఆ కథలో ఉన్న డెప్త్ కోసం డెఫినెట్గా ఆ కథలో ఏం జరిగింది అనేది తెలుసుకోవడం కోసం తెలుసుకోవడం కోసం పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి తెలుసుకోవడం కోసం మంగళవారం అనే సినిమాలో పాయల్ రాజ్పుత్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ ప్లే చేసిన అండర్ కరెంట్ ప్లే గురించి తెలుసుకోవడం కోసం డెఫినెట్ గా థియేటర్ రావాల్సిందే ఎస్ అదనమాట ముచ్చట నవంబర్ సెవెంటీన్త్ అందరు మీరు వస్తున్నారు కదా శ్రీ తేజ్ బ్రో చెప్తున్నాడు మామూలుగా లేదంట సినిమా సో మనకు కూడా ట్రైలర్ అండ్ టీజర్ చూస్తే కిరాక్ అనిపిస్తుంది కదా తప్పకుండా నవంబర్ సెవెంటీన్త్ న మంగళవారం మూవీ థియేటర్ లో చూడండి ఇదనమాట ముచ్చట విత్ శ్రీజత్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డెలింగ్ అలాగే నవంబర్ సెవెంటీన్త్ ఫ్రైడే డెఫినెట్గా థియేటర్స్కి మీరు అందరూ వచ్చి మంగళవారం సినిమా చూసి మమ్మల్ని బ్లెస్ చేసి మీరు త్రిల్ ఫ్రీ లవ్వాలి మమ్మల్ని బ్లెస్ చేస్తారు నో డౌట్ అందులో మీరు థియేటర్కి వచ్చారంటే మీ బ్లెస్సింగ్స్ నాకు దొరికేస్తాయి కానీ డెఫినెట్గా ఎంగేజ్ అవుతారు అరే ఇంత ఇంటెన్స్ బేస్డ్ థ్రిల్లర్ చూడలేదు ఆ థ్రిల్లింగ్ లేకపోతే ఆ కామెడీగా ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ మిమ్మల్ని డెఫినెట్గా ఎంగేజ్ చేస్తాయని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్